Hai, cikgu Dila di sini. Sekarang cikgu nak sambung untuk topik tenaga tahun 5, tahun 4. Subtopik perubahan bentuk tenaga. Energy can be transformed from one to another. So, tenaga boleh berubah daripada satu bentuk kepada bentuk yang lain. Jadi kat sini kita nak tengok perubahan tenaga. Ingat, bukan transformers je boleh berubah. Energi pun boleh berubah. Okey, sekarang kita ada satu contoh which is switching on a television. Buk kita switch on petik switch TV. So, kita nak tengok perubahan tenaga apa yang berlaku. So, here we will see what is the transformation of energy when we switching on a television. So, first, it's electrical energy. So, where the electrical energy? So, the electrical energy is in the electrical circuit. So, tenaga elektrik dia start dengan tenaga elektrik. Tenaga elektrik tu ada dekat mana? Ada dekat elektrik circuit lita elektrik. Kemudian, dia berubah kepada tenaga cahaya. So, bila kita petik je switch tali TV kita tu atau kita tekan je remote tu, tenaga elektrik akan bergerak. Kemudian, kita akan nampak TV kita mula menyala. Kita nampak cahaya iaitu tenaga cahaya. Light energy. So, the televisions emit image. Awak nampak gambar? Maksudnya dah ada tenaga cahaya. Dan bukan tenaga cahaya saja yang kita akan dengar dapat. Kenal pasti kita ada juga tenaga bunyi. Which is sound energy. Where the sound energy come from? From the television. Kita pasang TV. Kita nampak TV tu bercahaya. Dan TV tu ada bunyi. Ada ke kita tengok TV bisu? Ha, itu kalau TV tu rosak lah. Kemudian. Contoh lain. Give you another example. Which is switching on a torch. Kita Pasang lampu solo. Okay. Where it start? It start from chemical energy. Kenapa chemical energy bukan electrical energy? Sebab dalam torch light ni ada bateri. Ha, ingat tak? Bateri, tenaga, kimia. So, dia bermula dengan chemical energy. Tenaga, kimia. Store in Bateri. Ada dalam bateri tu ada tenaga kimia. Di mana tenaga kimia ni yang akan berubah kepada tenaga elektrik. So, the chemical energy transform into the electrical energy. So, electrical energy is in the circuit of the torch. Dalam torch light tu ataupun lampu suluh tu ada litar elektrik. Bila kita pasang je, tenaga kimia akan berubah kepada tenaga elektrik yang akan Bergerak dalam litar. Kemudian dia akan berubah kepada tenaga cahaya. Kita pasang lampu suluh untuk mendapatkan tenaga cahaya. So the light bulb light up. So mentor tu menyala. Bila menyala ada tenaga cahaya dan juga tenaga haba. Kalau kita perasan bila kita pasang lama-lama. Lampu suluh tu dekat bahagian main, depan tu akan jadi panas. So, bila panas maksudnya dia ada tenaga haba. So, the light bulb become hot. Okay. So, next we will see another example. Who can guess? The change of energy in below activity. So, we look about a few activities. We have this one, campfire. And then we have food. And then we have someone cycling. And the third picture shows an oven. Gambar pertama, nampak orang tengah duduk dekat depan unggun api. Gambar kedua, kita ada gambar makanan. Dan juga budak tengah berbasikal. Dan gambar ketiga, kita ada oven. Nak masak apa tu tak tahulah. Okey, kita pergi tengok satu-satu. Gambar yang pertama, campfire ni. 
So the transformations of energy is from chemical energy to heat energy and light energy. So untuk menghidupkan api ni, dia perlukan tenaga kimia. Kemudian apabila api tu dah menyala, dia akan menghasilkan tenaga haba dan juga tenaga cahaya. Kemudian yang kedua, kita ada gambar makanan dan juga gambar orang naik basikal. Apa kaitan? Okay, so it start from chemical energy to kinetic energy. So we got chemical energy from the food and then after that we get energy. Really, right? So after that we can do work. So for example, like here, this boy eat and then after that he go for cycling. Untuk gambar kedua kita ada gambar makanan. So di mana gambar makanan kita tahu dalam ni ada tenaga kimia. Dan kemudian, daripada tenaga kimia, dia guna, dia akan berubah kepada tenaga kinetik. Dah makan, ada tenaga dan boleh buat kerja. Ataupun kat sini, lepas makan, dia ada tenaga, dia boleh kayu basikal. So, daripada chemical energy, tenaga kimia kepada tenaga kinetik. Next. Electrical energy to heat energy plus sound energy. Okay, sekarang ni kita ada oven. Oven, one kita switch on the, kita switch on, oven ni akan ada tenaga elektrik yang mengalir. So, tenaga elektrik yang mengalir ni akan menghasilkan haba. Dan bila kita on saja, nampak tak? Dekat bahagian atas ni, mana? Ha, dekat bahagian atas ni, benda ni menyala. Ha. Eh, menyala pula. So, kita on. Dia akan menghasilkan tenaga haba, sound energy. Sound energy ni bila bagian atas ni, dia akan pusing-pusing-pusing. Bila dah siap, ting. Haa, yang ting. Haa, bunyi tu lah. So, dia akan menghasilkan tenaga bunyi. Bila ada bunyi, dia akan ada tenaga bunyi. Kemudian, ada contoh lain ke? Oh, ada contoh lain. We have another example. We have a picture of calculator. A picture of someone uh, adding a fuel into the car and the car moving. And then we have a picture of a plant doing photosynthesis. So what is the energy change in all these activities? We look at the first picture, which is the picture of calculator. So, what is the change of energy? First, it come from the solar energy. So, solar energy is kat sini. Ha, kita ada solar panel. So, solar panel ni akan kumpulkan solar energy. Bila dah masuk dalam ni, dia akan tukar into electrical energy. So, electrical energy ni dah yang boleh onkan calculator ni. And then, the go to light energy. So, light energy ni ni. Kalau tak ada light, Tak nampak nombor-nombor ni semua. Haa. Okey. Itu yang pertama. Yang kedua. Kita ada gambar orang tengah isi minyak dekat kereta. Lepas isi minyak, kereta tu bergerak. Awak oh, bayangkanlah kereta ni bergerak. What is the change of energy? Perubahan tenaga adalah tenaga kimia kepada tenaga kinetik. Tenaga kimia daripada minyak ni. Bahan api fosil ni yang kita masuk dalam kereta. Petrol. Kemudian kereta tu bergerak, kita ada tenaga kinetik. Kemudian, gambar pokok tengah buat proses fotosintesis. So, dekat sini, daripada light energy, tenaga cahaya. Sebab so, pokok ni ambil tenaga cahaya, cahaya matahari, sunlight, untuk buat makanan. Dan lepas dia buat makanan, dia akan menghasilkan chemical energy. Okey. Okay, energy source. Okay, sekarang ni cikgu terus sambung untuk uh, renewable and non-renewable energy. Sumber tenaga yang boleh diperbarui dan sumber tenaga yang tidak boleh diperbaharui. So, renewable energy, a source of energy that can be generated continuously. Maksudnya, boleh digunakan. Semula, non-renewable energy 
is the energy source that are limited and cannot be regenerated. Dia terhad dan tidak boleh diguna semula. Kita tengok contoh-contoh dia. Okay. So, renewable energy is sun. So, sentiasa. Tiap-tiap hari ada cahaya matahari. Walaupun matahari itu telah dilindungi oleh awan ke... Uh, Awan lah kalau gelap. Kalau hujan pun kita tak nampak matahari. Tapi cahaya matahari tu tetap ada. Sebab kalau siang cerah. Malam gelap. Ha. Kemudian wind. Angin. Wave. Ombak. Water. Dan biomass. So biomass. Biogesim. So, sumber tenaga yang boleh diperbarui adalah matahari, ombak, air, angin, biogesim. Dan kita tengok pula untuk sumber tenaga yang tidak boleh diperbarui. Apa dia? Fosil, fuel. Bahan api, fosil. Contohnya, coal, petroleum, natural, gas. Arang batu, ni arang batu, ni petroleum dan sumber gas asli. Ada lagi satu. Nuklear substances, bahan nuklear. So, ini juga adalah bahan atau uh, ni adalah sumber tenaga yang tidak boleh diperbarui. Bahan nuklear. So, contohnya adalah uranium. Okay. Itu saja, that's it. For the lesson today, for this lesson. So remember, please like and subscribe for more videos. Thank you.